اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد സ്നേഹദരണീയരായ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ അസ്സാം വലൈക്കും റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല വറക്ക വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒളിമങ്ങാത്ത സന്ദേശം ഓരോ കൊല്ലവും മനോമുഖരങ്ങളിൽ ഓർത്തുവെക്കാൻ റമദാനിന്റെ പതിനേഴ് നമുക്ക് ഊർജ്ജമാകാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആവിഷ്കാരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സന്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിമോചനത്തെക്കുറിച്ച് മർദ്ധിതരുടെയും ചൂഷിതരുടെയും ലോകത്ത് പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും എല്ലാം വിമോചനം സ്വപ്നം കാണുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ റുസ്തമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മറുപടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളുടെ അടിമത്തം മറ്റാർക്കോ വഴിപ്പെട്ടു പോയതിൽ ഖിന്നരായും ദുഃഖിതരായും ആരാണോ യഥാർത്ഥ രക്ഷിതാവ് ആരാണോ യഥാർത്ഥ ആരാധ്യൻ അവനിലേക്കും മാത്രം അവനെ വണങ്ങിയും അവനെ സൂക്ഷിച്ചും അവനെ മാത്രം പേടിച്ചും വരേണ്ടുന്ന സൃഷ്ടികളുടെ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇഹലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഇഹലോകത്തിന്റെയും അതിനുമപ്പുറം പരലോകത്തിന്റെയും വിശാലത പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അനീതിയുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ നീതി കൊണ്ട് എതിരിടാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് റിബിന് ആമിർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് പറയുവാനില്ല തന്നെ അതുകൊണ്ട് മർദ്ധിതരായ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്തിന് പരിഹസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും ഒരു വേള കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകന്മാരെയും അവരുടെ അനുയായികളെയും കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാഖ്യാനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ലോകത്തോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷ കൂടിയാണ് സുറത്തു യാസീനിൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാരെ ഒരേ സമയം അയച്ചതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ഒരേ സമയം വന്നിട്ടും ആ പ്രവാചകന്മാർ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ആ പ്രവാചകന്മാരെ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടി ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നല്ല വജാമിൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ വരികയുണ്ടായി ആ വന്ന മനുഷ്യനെയും ആ സമൂഹം വെറുതെ വിട്ടില്ല കുന്നുകളഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു സ്വന്തം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരു അന്യനാട്ടുകാരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് ആ അന്യനാട്ടുകാരന് താൻ ആരുടെ കൈയാലാണോ ിരയായത് ആ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പോലുമുള്ള ഗുണകാംക്ഷ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞ എന്റെ ജനത അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ 
ബിമ ഗഫറലി റബ്ബി വജഅലനി മിനൽ മുക്രമീൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വീകാര്യതയെ കുറിച്ചോ എന്നെ എൻ്റെ റബ്ബ് ആദരിച്ചതിനെ കുറിച്ചോ എനിക്ക് ലഭിച്ച മഹനീയമായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ ഇവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ കൊന്ന സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഗുണകാംക്ഷയെ കുറിച്ചോ വിശുദ്ധ കുർ ആൻ സൂറത്ത് യാസിയിൽ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭദ്രനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഭദ്രീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിമോചന സ്വപ്നമായി നിത്യഹരിത സ്വപ്നമായി ഭദ്രന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനോമുഖരങ്ങളിൽ നാം കുറിച്ചിടേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുതയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബദർ ഒരേ സമയം വിമോചനമാണ് പോരാട്ടമാണ് എന്നാൽ ബദർ ഒരേ സമയം അർഹതയും യോഗ്യതയും കൂടിയാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൗബ കാണാൻ കൊതിച്ച ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് കൗബയുടെ ഉള്ള് കാണാൻ വേണ്ടി കൗബയുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന ഉസ്മാനുബിന് തൊൽഹയായി ഉസ്മാനുബിന് തൊൽഹ കൗബയുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ദൈവിക ഭവനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കുവാൻ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉസ്മാനുബിന് തൊൽഹ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ ആറ്റിവിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതെന്നും പുതുമതവുമായി വന്ന പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനവുമായി വന്ന മുഹമ്മദെ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ ആട്ടിയോടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഉസ്മാനുബിന് തൊലഹയോട് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിലെ സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന പിന്നീട് വാസ്തവമായി പുലർന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവമുണ്ട് ഉസ്മാനുബിന് തൊലഹയോട് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു സയത്തി യൗമുൻ അല്ലയോ ഉസ്മാനുബിന് തൊലഹ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടോ ചരിത്രത്തിൽ ആ ദിനം പുലർന്നിട്ടുണ്ടോ മക്കം ഫത്ത് എന്ന് മക്ക വിജയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ പ്രവാചകൻ തിരുവേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൗബ തുറക്കാനായി ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് ഇതേ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ തൊൽഹയാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൗബയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇന്നേരം ഉസ്മാനുബിന് തൊൽഹക്ക് തന്നെ അതേ ചാവി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായി എന്നെന്നേക്കുമായി തുടർന്നു പോരുന്ന പാരമ്പര്യം അതേപോലെ തന്നെ അല്ലയോ ഉസ്മാനുബിന് തൊൽഹ താങ്കളും താങ്കളുടെ കുടുംബവും തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മധുരതരമായ ഒരു പ്രതികാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചക ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു കാലത്ത് നേരിട്ട അവഹേളനവും പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരും നേരിട്ട മർദ്ദനവും അതിനപ്പുറം പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരും ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അവരുടെ നിലപാടായി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ദർശനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരവും മക്കം ഫത്തഹിയിലൂടെ ഉസ്മാനുബിൻ തൊൽഹക്ക് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബദറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകൾ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ ഭീഷണമായ അങ്ങേയറ്റം തീക്ഷണമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ തീർച്ചയായും ആദർശ പരിസരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിന് അടിവരയിടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഫിത്തനയെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ കടിപ്പെടുന്ന സമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന വ്യത്യസ്ത ജനസഞ്ചയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർആൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ആ സംസാരങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായ നാലെണ്ണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അടിവരയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങളായി അവർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടുന്ന നാല് വചനങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുർആൻ പറയുന്നു 
Fama asabakum mi musibatin Makasabata aydikum Wa ya'ufu an kasir Allah subhanahu wa ta'ala parayunno Fama asabakum mi musibatin Ningal pittu moya musibatu kala sambandhi cha Ningal punar bijindana tinum punar alo janikum tayyara gumbo Adhyam ayi prati chukutil chara kenda da Adhyam ayi prati ayi chara kenda da Ningal tanne ayiri kanam Ninggal udah beri cegelah sambandi cah, ninggal udah pahli cegelah sambandi cah, ninggal ninggal udah jiwit atil, ninggal udah munggaran negara ini beri tiya, krama mati negara sambandi cah, adil udah ninggal ke sambawi cah, perasaan negara sambandi cah, fabi ma asa, fama asa batu kum mi musibatin, fabi ma kesabat aidi kum ninggal udah ceru dalah tapangir kurju gudi, ninggal aluji kenda gundo, waya ufu an kasir, anal Allahu angge tam, ninggal kumel, karuna bersihku na beranam. Ninggal orang perut tu dari nama orang. Ninggal orang cahidi gal tu mel kuda kuda pidi kuda tu mana orang. Walau itu ajilullah hulinna si syar rasti ajalahum bil khair. Lakuliya ilaihim ajalahum. Fanagarul ladi nalaer juna lika ana fi tu gianihim ya mahun. Apragara manganum. Ninggal orang cahidi gal mugena. Allahu subhanahu wa taala bishwas he samuha min dola dalil. Ninggal periksi kan diri mana cial. Apa periksa nanti ninggal ke tangan sa di kui illa. Adu gundu. Wanda garin ya periksa nanggal eh. Walaupun ini kuna belia periksaan orang orang mukal aja, matra mai kanu gaya ana ninggal pun ada. Adu kanda, ninggal kipol, itu runar tu bata isi giri kanu lah. Samudah itu yum, samudah itu sengat negara yum, samudah itu neda kala yum. Orang boleh tenne, pradik kutil nanti puna bishuta guru ani nde i chodyum. Ninggal orang perempuan kala sambandi cene ninggal kudi giri kan tayarundo enana. Idelek kada ni ana bishuta guru ani chody kuna randa matte chodyum bogo nado. Awalnya ya rau na anna hum yuftanu na fi kulli amin marra Tan atau marrahtain, semua la yatu buna walau hum yadak karun. Awalnya ya raun ikutar kanun nille. Anna hum yuftanu na fi kulli amin marrahtan atau marrahtain. Oru kallam, oru damana yum, randa damana yum. Beliya beliya fitnegal, ibar kumum bil bandu bogunno. Semua la yatu bun. Enne tum ibar tauba je yan tayar agun nilla. Walau hum yadak karun. Endani tauba, bakti ura tauba ya kurucano. Idu parai ina dani chodi chal. Oru kilo madagan tarai nilla. Karena om. Bakti, karangnya, karnu mai, karangnya manusu mai, Allah hu ilek kai ni ti prarti kuna, sondam titjo gada sambandhi curo taubaya kuru cella, uru samuhi gada taubaya kuru cahana, ishuda kuru ani ayat tulur ana mulo da sambadi kuna dal, abala ya raun, abar kano nille, Indian Muslim samuhat de sambandhi cah. Abang itu muncul dengan kalau saman dicah, abang itu samuhi kawas tegal saman dicah, abang itu sambati kau umbi dia biasa orang Malaysia punya kawas tegal saman dicu kudi, abang ralu dicu kau nana, abang lihat eh, nala ini bukti monam dia di turakkan boh guna uru balik tepati ya kurus cuma matra mula ralu jere kalil marial. Nampol ada muncul ane kalau sambandi cukup di, nampol maran no rukut ada anu nanti ceritera nampol ada kurus cepat ayun unda agum. Karena nampol ada barana kita ni sambandi cew. Ah barana kita ni ini jasta tinu samar pikun nampol ada ilten ni. Barana kita ni silpi ayah doktor ambed kerja tinu nampol ni dah. Nampol uru andar biru ada tinu de, biru ada apa sah tinu de, jiwit ada tinu de, kan kali duduk tu berikut nanti anu anu. On 19, on on 26 of January 1950. Iri bukti ajar Januari, air itu tulah air itu anbudin. Ia rajat itu untuk barangan kerana nama malam dalgu no. Ini rajat itu le orang power inum, nama lori vote tu guduk no. One vote is equal to one value. One citizen is equal to one vote. Ibu datuk tu orang power inum, orang vote tanu lada. Orang vote inu orang mulya manu lada. Ia mulya. Adin de balat tila ana nama l ini nanti lu lala, ella awal um saman mara ana nu beri nada. But this is a political right. Ido ni daktri ya maya awagasha mana. Enna ano socially, economically, namu k i political right tu bole ella awal um saman maya ur awagasha um adigar um stabi cuci urikan betul nada. Adu beri kum. We begin a life of contradiction. Nampol angi etam viroda apa sahtin dulu jiwa kita mana tudangan pungun nade enana berana kadana silpi enana nampol parayenna doktor ambedkar polium paranya tulada enal swadendra tinde edubatin do galatte edubatin endo galatte ceritram Muslim India sambandhicha Muslim neda kalle sambandhicha Muslim sengat negalle sambandhicha Muslim concentrated district kalle sambandhicum pinno ke gramang kalle sambandhicum yend alu jenegalana ipragaram socially economically educationally abar sambandhicha Orang tua ramu unda itu yang dicuri cial, kerjanya eda anu marshengalai, kerjanya kudi manal, anda iriti edil sacar komite report tu bandu dulu selesai mula, eda anu murabiligal kapuramai, indaan sakriyamai nila badigal. 
ഭൂപ്രത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നമ്മൾ സാമൂഹികാവസ്ഥയുടെ ഭീക്ഷണമായ അങ്ങേയറ്റം വിരുദ്ധമായ എതിർ ചേരിയിൽ ശത്രുക്കളായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും അതിന്റെ പ്രതിലോമകരമായ അതിന്റെ തീർത്തും ദുഷ്ടലാക്കോടു കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളുടെ മുൻഗണനയെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉമ്മത്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മില്ലത്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും സംഘടനാ നേതാക്കളുമല്ല അതെ മറ്റാരുമല്ല അതുകൊണ്ട് സാമൂഹികമായ ഒരു തൗബ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ ഒരു തൗബ മുസ്ലിം സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു തൗബ മുസ്ലിം കോർഡിനേഷനുകളുടെ ഒരു തൗബയ്ക്ക് സാമൂഹികമായി സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി ഒരു പ്രതി ഒരു തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു ഔചിത്യമുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ രണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആഹ്വാനങ്ങളെയും മനസ്സിലേക്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സ്വന്തം ചെയ്തികളെയും ഒപ്പം സംഘടനാപരമായും സംഘടിതമായും തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുൻഗണനകളെ സംബന്ധിച്ചും വിചാരമുണ്ടായാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ബദറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബദറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തെ മുൻനിർത്തി ആശ്വസിക്കാം വിശുദ്ധ കുറെ അനത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യകരവും സങ്കടകരവും എന്ന് പറയട്ടെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരായത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കവച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചതല്ല എന്നുകൂടി വിശുദ്ധ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതെങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ചെയ്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മറവി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അബദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റിയതാണെങ്കിൽ ലാത്തു ആഹിദിന ഇതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ പിടികൂടരുതേ എന്നാണ് മുൻഗാമികൾ നേരിട്ട പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചും പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കരതാണ്ട് കയറി വിജയശ്രീലാലിതരായി വന്നതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുമെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ത്രാണി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു മേൽ വെക്കരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ആ മഹാസാഗരം നീന്തിക്കിടക്കാനും ഞങ്ങൾക്കു മേൽ ഒരു പരീക്ഷണാവസ്ഥ പഠിച്ചവനെ നീ വെക്കരുത് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കൈനീട്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ജനവിഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിലയിൽ ആലോചനയ്ക്ക് വകുപ്പുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കലാപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ മുസ്ലിം ആസൂത്രിത വംശഹത്യകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങേയറ്റത്തെ തുറന്ന മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി ജനസാമാന്യം അതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി മുസ്ലിം വിരുദ്ധത തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പോയത് ആ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും കൃത്യമായി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും മൗനത്തോടും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വാചാലമായും ഒത്താശ നൽകുകയും ചെയ്ത ആ സർക്കാരിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ കൂടി ആഗ്രഹം നിഴലിക്കുന്ന ഒരു വോട്ടെണ്ണലിന്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നതും ഒരു യാദൃച്ഛികതയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോട് നമ്മുടെ സഹജീവികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സഹോദര സമുദായങ്ങളോടും ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രബോധനമുണ്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കരുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് 
ആ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു മുസ്ലിം ബാധ്യതയായി ആ സെക്യുലറിസം എന്നുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമായി അവർ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചില ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താനുള്ള സന്ദർഭവുമായി നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അഹ്ലാക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു അഹ്ലാക്കിന്റെ കൊല്ലപ്പെടൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വന്യ വയോധികൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ആരും അധികമൊന്നും സംസാരിച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അഭിനന്ദൻ എന്ന എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പാക്ക് സൈന്യം പിടിക്കുമ്പോ അവിടെ വെടിവെച്ചിടുമ്പോ ആ അഭിനന്ദനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റത്തെ ആവേശത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മീഡിയയും ഇന്ത്യൻ ജനതയും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ വന്യ വയോധികനായ മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്കിന്റെ മകൻ എയർഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് സർത്താജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്നോർക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ജനസമൂഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ സൗഹൃദത്തിലും സൗമ്യഭാവത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അയൽവാസികളെയും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന അവരോട് ഇടപഴകിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഡൽഹിയോടടുത്ത ദാദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അഹ്ലാക്കിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിൽ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ആളുകളിൽ രണ്ടുപേർ ഈദ് ദിവസത്തിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ അഹ്ലാക്കിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഹൃദത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഉള്ളിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ ആയ ഒരു വികാരത്തിനപ്പുറമായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിലപാടുകളായി മാനവിക മൂല്യത്തെ നിലനിർത്താൻ ഈ സമൂ ഈ സമൂഹത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ അയൽവാസിയായ അയൽവാസിയായ ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞ് കയറിയ മുസ്ലിം സഹോദരനോട് ആജ് പാനി നഹി ഹേ ആജ് മൗത്ത് ഹേ എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടത് ഇന്ന് വെള്ളമില്ല ഇന്ന് മരണമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കല്ല മറിച്ചൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുടികതയുടെയും വെറുപ്പിന്റെയും പകയുടെയും അപരനെ കുറിച്ചുള്ള വിദ്വേഷത്തിന്റെയും എല്ലാം സമഞ്ജസം ചേർക്കപ്പെട്ട ചേരുവകളുടെ ഫലമായി വന്നു ചേരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും അത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമുകളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ വെള്ളവും വളവും ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് തറയും ഇസ്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അതേ ദർശനം ഹൂൻ അപ്നാഹോയ പറയാഹോ സ്വന്തത്തിന്റെ ചോരയായാലും അപരന്റെ ചോരയായാലും ഇത് അവസാനമായി ആദമിന്റെ മകന്റെ ചോരയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണിത് ഹൂൻ ജംഗ് മഷരിക്ക് പേല്ലടെ ഓ മകരിബിപ്പെ കിഴക്കിലാകട്ടെ പടിഞ്ഞാറിലാകട്ടെ യമനിലാകട്ടെ ഉയ്കൂറിലാകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഗസയിലാകട്ടെ യുദ്ധം എവിടെ നടന്നാലും അമ്മ ആലം കഹൂൻ ലോകത്തിന്റെ സമാധാനമാണ് തല്ലിക്കെടുത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ജംഗ് ഹുദ് ഹി എക് മസ് അലാഹെ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജംഗ് ഹുദ് ഹി എക് മസ് അലാഹെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജംഗ് ക്യാ മസ് അലേ കോ ഹൽ ദേഗി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരമായി തീരുക എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒപ്പം പ്രതിരോധവും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരോട് ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തിലും ഭരണഘടനാ മൂല്യത്തിലും ജനാധിപത്യ ഭാവനയിലും അതല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നുള്ള ഗിരിമയിലും ജീവിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം സഹോദര സമുദായങ്ങളോട് ഭരണഘടനാ വിശ്വാസികളോട് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഗർക്കി താരീഖിയ മിഠാനേക്കോ ഗർ ജലാന സറൂഹിഹേക്ക സാഹിർ ലുദിയാനബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗർക്കി താരീഖിയ മിഠാനേക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇരുട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി ആ ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾ വീട് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമുണ്ടാക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിനെ കെടുത്താൻ വീട് കത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢികളായി പോകുമെന്ന് ഈ നാട്ടുകാരെ ഉണർത്താൻ കൂടിയാണ് ഈ
നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാഠമാണ് ഫിത്നയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അലാസത്തൂനു ഫിത്ന ഫിത്തന വരും ഫിത്തനയുടെ കാലം വരും സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അലീബു നബി താലിബ് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഫിത്തനയുടെ കാലം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കും റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു കിതാബുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധർമ്മലാനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു മാർഗമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയ അസാബുൽ ഐക്കയെ കുറിച്ച് അസാബുൽ ഉഹദൂദിനെ കുറിച്ച് അസാബുൽ കഹ്ഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ചരിത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഉലയിൽ ഊതി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രൂഢതയെയും ഗാഠതയെയും നിങ്ങൾ അടിയുറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ അചഞ്ചലനായി യാതൊരുവിധ ചാബല്യത്തിനും വഴി കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായി നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ തേജസ്സും ഒളിമയും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആന നമ്മളോട് പറയുന്നു ആ പ്രവർത്തനത്തെ സാർത്ഥകമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ആഹ്വാനത്തെ ജീവിതത്തിലെ കുൾക്കൊള്ളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് വലിയ വായിൽ അങ്ങേയറ്റം വീരസ്യം പറഞ്ഞ് വീമ്പ് പറഞ്ഞ് വമ്പ് പറഞ്ഞ് ഒരേ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരത്ത് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയും പരിമിതപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത ആളുകളായി ഹതഭാഗ്യരായി അല്ലയോ വിശ്വാസി സമൂഹമേ നമ്മൾ പരിമിതപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷേ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഹൈർ ഉണ്ടായാൽ എളുപ്പമുണ്ടായാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമാധാനമാണ് എന്നാൽ ഫിത്തനയെങ്ങാനും വന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാൽ ഇൻ കലബ അല വജിഹി അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങളിൽ അവരുടെ പിന്മാറ്റങ്ങളിൽ അവരുടെ പിന്നോട്ടടിക്കലുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വായിക്കാനാകും ഹസിറ ദുനിയാവൽ ആഹിറ അവർക്ക് ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആഹിറം നഷ്ടപ്പെട്ടു ലാലിഖുൽ ഹുസ്റാനുൽ മുബീൻ അതത്ര വ്യക്തമായ നഷ്ടം ബദ്രിങ്ങളെ കുറിച്ച് ബദർ ദിനത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആത്മീയതയെയും വിമോചനത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠവും നിറയ്ക്കാനുള്ള ഊർജവും ഈ ഈമാനികവും ഇസ്ലാമികവുമായ അതേ ഭൂമിക തന്നെയാണ് എന്ന് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നാലാമത്തേത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം നിങ്ങൾക്ക് സുഖശീതളിമ എന്ന് കരുതുന്ന അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ലോകത്തിനൊന്നും ലഭിക്കാനില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പ്രതിസന്ധിയാകപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അഹിതകരമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിനൊരു ഹൈർ ഉണ്ടാക്കാൻ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ പടച്ചവൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു ഇസ്ലാം ഇസ് എ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇന്ന് ഇന്നിന്റെ ചർച്ചയായി ഇതർ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആകട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആകട്ടെ ഇസ്ലാം ഇന്നൊരു ചർച്ചയാണ് നമ്മളുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ മുന്നോട്ട് പോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം ഒരു ചർച്ചയാകുമായിരുന്നില്ല ഗസയിലും ഉയ്ഗൂറിലും യമനിലും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അതേ പാഠങ്ങളാണ് ഓരോ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ അതേ ആവർത്തിയിൽ അതേ വോള്യത്തിൽ അതേ റേഡിയസിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും വക്കാലല്ലാതീന കഫർ ഉല്ലി റുസുലിഹം വിശ്വാസികളോ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ആ പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞു അത്ര എന്താണ് പറഞ്ഞത് ും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗർവാപ്സി നടത്തി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരോട് പറയപ്പെട്ട ഈ വാക്കല്ലാതെ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത മാനിഫെസ്റ്റേഷനുകൾ അല്ലാതെ പുതിയ കാലത്ത് സംഘപരിവാറും കൂടുതലായൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മില്ലത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എടുത്ത് എറിയുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പിച്ചിച്ചീന്തി കളയുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളും നിങ്ങളും ബായി ബായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറിനും ഇവിടുത്തെ വലതുപക്ഷ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആദർശം അതുകൊണ്ട് ആ ആദർശത്തിന് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷനായി അതിനെ ഐഡിയോളജിക്കൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ജനത ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും പ്രതിസന്ധികളെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഒരു വ്യവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായി സൈനികമായി ഭരണീയ ഭരണീയമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുമായി അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും സദാചാരപരമായി ധാർമ്മികമായി ഒരു പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എത്തപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ പുരോഗതിയായും വികസനമായും വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു നവ നൂറ്റാണ്ടിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പൂർത്തീകൃതമായ അല്യവും അക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും അത്മം തു അലൈക്കും ഞാമത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം പൂർത്തീകൃതമായ ഈ ലോകത്തിനു മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പൂർത്തീകൃതമായ അതേ ഐഡിയോളജി വെച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മാർഗത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമായി നേരിടുന്ന കൂട്ടരുണ്ട് ആ ഗസയിലുള്ള ഓരോ ഉമ്മയും സ്വന്തം മക്കളെ ഒരുക്കിവിടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചുംബനം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തെ അവസാനത്തെ കഫൻ പുടവയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അണിയിക്കുന്നത് എന്ന അതേ ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും മദ്രസയിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും ഗസയിലെ ഓരോ ഉമ്മമാരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അന്ത്യ ചുംബനമാണ് തന്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ദൃഢമായ ബോധ്യം തന്നെയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ചുംബനത്തിൽ അവന്റെ ഉമ്മ അങ്ങേറ്റത്ര ദൃഢബോധ്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം انما اشكو بسي وحزني الى الله انما اشكو بسي وحزني الى الله عند الا بيدهم الا كيدهم الله اليكم مدكنو ان برينا व्यक्तिपरമായ ജീവിതത്തിലെ ആശ്വാസവും സാന്ത്വനവും അല്ലാഹുവിൽ കണ്ടെത്തുന്ന എന്നാൽ അതേ സമയം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചൂഷണത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇരയാകുമ്പോൾ അവരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും അവർ അവർ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനത്തിൽ നിന്നും അവരെ കരകയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഘർഷവും മനസ്സിൽ നിറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ബദറിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല പരസ്പരം നമുക്കതിനെ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാക്കൂലു കൗലി ഹാദാവാസ്തഫുറുള്ള